Nadhani Prince uh, Ida atakuja huko kambani msikio maneno. Basi ndugu yangu Raila Amolo Odinga kiongozi wa chama cha ODM. Na kijana yetu gavana wa Kisi kijana Shupavu ambaye uoga kwa kili kwa DNA yake hakuna simba rati uh, gavana wa Kisi magavana ambao tuko nao hapa tuache mambo itifaki watu wetu abagusi mbia mori kore razangu bia mori leo sikubeba wasichana kwa sababu yenyewe mna tabia mkiona mimi na msichana mnachukua sasa <laughs> tutaleta vijana huku baadaye ndio na wao wafanye ku balance mambo haya mimi yangu ni mafupi sana kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapatia watu wa Kisi na Kenya hii utulivu na vile vile kuwapongeza kupongeza governor Simba Rati kwa kuchaguliwa kwa kishindo uchaguzi wa governor Simba Rati ulisikika Kenya nzima Kenya nzima Yaani kama mko na shujaa Kenya hii ni Simba Rati Wangapi bado wanamuunga gavana yao mkono Sasa yaani mimi nasema yale yako kwa roho yangu Huyu gavana hapana mchezo na ndio sasa watu wa Kenya kwisha hawa wanaanza kumuingilia. Mimi ni wakili na senior council. Nilistaajabu hata sasa nangojea nipatiwe nimpigia gavana Simba Rati. Na akakosa kunieleza. Niliona mimi kwa runinga GSU kwa ofisi ya gavana. GSU yani wanabeba mabunduki. Hata kama gavana amefanya makosa uleti ma GSU kwa ofisi yake unakuja na arresting officers unamwambia you arresting you hiyo ni blatant blatant harassment blatant harassment mambo haya tumeazungumzia kwa kikao hiki ambacho tumekamilisha national dialogue committee ndugu wangu Raila ulifanya vizuri ukasema ongoza mambo haya na kesho tutatoa hiyo report lakini kabla ya kutoa hiyo report yetu hapa ni na seneta wa Nyamira ambaye alikuwa mwanakamati wa National Dialogue Committee Senator Okongo wakili mashuhuri huyu watu wa Nyamira mlifanya vizuri vile vile alafu tuko pia na opio wandai ambaye ni minority leader kwa national assembly lakini sio kweli minority yetu iliibiwa yani tunawashinda tungekuwa sisi ndio majority lakini wanajiita majority mambo haya kwa report yetu na eh hiyo msichana wenu siwezi kuongea hiyo hapa wacha niwaambieni ukweli ngoja niwaambie ukweli ngoja kwanza nitoe mambo yetu alafu tuongee hayo yale yenye muhimu mkubwa hiyo yenu hapa mtasuluhisha lakini yale makubwa ya Kenya ndio hiyo sasa integrity of political parties ODM is the leading party kwa Azimio coalition ODM ikiwa na nguvu sisi wana wipe tuko na nguvu Sindiri namna hiyo? 
jubili vile vile wako na nguvu maneno yao tumeyazungumza tumepata suluhu na hata wao wa Kenya kanya Kenya kwanza wana shida zao kwa hivyo lazima kuwe na uadilifu integrity usawa kwamba kama Simba Arati amechaguliwa na ODM Wesu wezi kuja hapa sasa kuleta kuandama, kuleta hivi, kufanya hivi. Na hata simba ratu mwenyewe tumesema kama utaribu usiano wako na chama chako. Uwe tayari kurudi kwa wananchi uchaguliwe na chama hicho ambacho we mwenyewe unataka. That there must be strict even ndivyo tutajenga demokrasia yetu. Hiyo tumekubaliana kabisa. Na ile tabia ya kudhulumu jubili tulizungumzia kwa kirefu. Nimeona kijana my coach ya Kimane Chungwa. Yeye ameingiliwa na Kasumba ya Uhuru Kenyatta. Kila akiamuka ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anakuja kwa, kwa kanisa mwingi. Oh, wote wakaamka. Nikajaribu kuelewa what is the problem? Kumbe shida ni kwamba Mount Kenya inamfuata Uhuru Kenyatta. Wao wanaogopa tu wakisikia Uhuru Kenyatta wanaona dunia imekwisha. Uhuru Kenyatta ni coalition leader wa Azimio coalition ako na haki zake za kikatiba. Uwezi ku, kwa sababu alikuwa former president useme hawezi kuwa na haki ya kupiga kura or to belong to a political party organization. Hayo pia tumeyazungumzia kwa kirefu mengine machungu tukayatatua. Nataka wananchi wa Kenya wajue kwamba mambo ikiwa ni mambo ya kuzungumza dialogue kwanza lazima iendelee lazima wananchi waongee badala ya kuuana tukasema tuongee lakini nimeshtuka sana hapa kwamba ukiwa branded ukionekana na t-shirt ya Simba Rati unaouawa kinyama hiyo haiwezekani hiyo sio Kenya ambayo tunataka na mimi nataka korera zangu nyinyi mjue niko pamoja nanyi Haiwezekani kukabiza Simba Rati adhulumuliwe. Na mimi nitarudi wakati wa campaign kwa Simba Rati. Huyu at 42 ataenda mbali. Wangapi anajua Simba Rati ataenda mbali sana. So the only thing Simba I can advise you hata ukivinywa namna gani dialogue is the best way wakati mwingine haifai kuanika mambo najua kuna mengine machungu lakini hayo ndio ambayo mimi i will lead you along and you get everybody on board mtu akikubali simba ni gavana chukua yeye tunaelewana kama mtu amepotea anaona you have to be the leader don't believe in uh, kutupa waende mbali wapotee ama wapigwe ama wanyoroshwe no you are a leader And I want to therefore to suggest those ideals za kidemokrasia develop them and deepen them. Sasa hivi tulikuwa sisi wana azimio one Kenya alliance. Katika mazungumzo haya report tutakuletea wa party leader tomorrow. Nutaona hiyo report inasema because walikuwa nasema ile tuliita stakeholders. Wakaja wakatoa maoni yao juu ya ushuku, ushuru wengi walikuwa nasema zakao ya shuki <laughs> zakao ya shuki asiposhuka watakata mti eh <laughs> mwanaona hiyo and we even had a report from chairman of public service commission balozi muchiri na wenzake kusema hali ya maisha Kenya hii ni ngumu zaidi watu wanafanya suicide mtu anaangalia pay slip ikiwa ni askari wale askari ambao tulikuwa tunawatetea lakini sasa maandamano ikiitwa askari watakuwa mstari wa mbele vile ambavyo tumeona badala kutupa gas watatupia hao wengine tia gas sasa munisikilize munisikilize watu wanafanya wana commit suicide wanajua kwa sababu wanaangalia pay slip inakuwa negative hawana namna ya kufanya lolote Tumezungumza juu ya swala hilo. Tukaambia watu wa Kenya wamezungumza, makanisa wamezungumza aswa Catholic bishops wakatoa msimamo mkali juu ya gharama ya maisha. 
wengine wakatoa msimamo mkali juu ya maisha Federation of Kenya Employers makampuni zaidi ya 1600 sasa wanahama Nairobi kuelekea Tanzania na kwingineko vijana hawana kazi inji gani inaweza wakati wa shida kama sasa kupandisha ushuru wengine wanaleta economic stimulus sio kufanyia wananchi madharao na dhuluma ya kuongeza ushuru tukajaribu kuwaeleza hawakusikia leo hii na shukuru mahakama kuu the next court in line our appeal court judges wamekubaliana na msimamo wa azimio la umoja wa Kenya wakatupilia mbali ushuru wa inaitwa in housing tax atunatoa kama mjui hiyo imetolewa tukiwa hapa simba ulifanya vizuri kutuita tukasikia uamuzi wa mahakama kuu not the supreme court the court of appeal three judges wakasema hii koti hii ushuru wa nyumba ni unconstitutional kwa hivyo hapo wameanguka flat tuwapigie makofi majaji yetu kwa hivyo ni mshindi mkubwa ni ushindi mkubwa wa azimio la umoja wa Kenya. Na ile mengine nasema unless wateremshe few task kutoka 16% mpaka 8% sisi tumeweka wazi atukubaliane na hawa. Kwa hivyo kazi tumefanya na ile mengine hakuna ambaye ajui sasa we need an IEBC Independent Electoral Boundaries Commission yenye itapata ambaye itakuwa na mamlaka sawa kutokana na mambo yote tusipoelewana Raila na Ruto lazima waketi. Umenisikia hapo? Ya lazima mambo haya tutazungumza mjue kwamba tuko ngangari na tuwezi kuangusha nia na uzalendo wa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mengine hayo tutazungumza tukienda mbele. Lakini nashangilia nashangilia mimi binafsi umaarufu wa Simba Arati ambaye ametuita kuja hapa. Na mimi naona Simba don't worry don't give an, a penny kwa watu ambao ni wafisadi. Chunga mali ya watu wa kisi na wao ukichunga mali wa kisi ujue na wakisi wako kila mahali. Wakisi wako huko Rift Valley, wakisi wako Nakuru, wakisi wameingia hata ngavana wa Vinya atawaambia some of our officers in Machakos County ni wakisi. Kwa hivyo wakisi ni jamii ambayo tunajivunia. Na nyinyi mkae ngangari mulishindwa tu na Machakos wakati wa maandamano. Amuko shindo. Amuko shindo. Mimi nawapigia makofi kwa sababu tuliona vile mlifanya maandamano haki yenu ya kikatiba. Haki yenu ya kikatiba sheria na saba inasema uko na haki mwananchi wa Kenya uko na haki kufanya maandamano, kufanya picketing bora tu usiwa na beba sela. Lakini kawa ni mdomo, maandamano ya mdomo maandamano kupiga kelele unaruhusiwa na nyinyi wa Kisii mlikuwa nambari moja mlishinda hata watu wa Kisumu si namna hiyo kwa hivyo basi mimi nawashukuru i think i want to call eh whom do we call otuoma gavana wa busia mheshimiwa otuona ataonyesha mwenzake wa machakos alafu we we'll talk to tuko hapa na vijana Unajua kwenu kisi inanyesha tu. Inanyesha tu. Lakini nimekula cake. Hata si kama sitakula lunch nimekula cake. Governor Otuona. Oh Gladys Wanga amefika. Gladys Wanga. Oh well done. Nenganga re kabisa gavana mwingine mama shupavu. Karibu mheshimiwa Otuoma. Thank you. Asante sana. Kisie. Ngoja tu niwaambie. Unajua baba amesema Mkisema ODM unasema nini? Mko tayari. Mimi taongeza nikisema azimio sema yawezekana. Mmesahau? ODM. 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 Azimio. Si umesikia mewezekana tumewashinda mambo ya kuweka ushuru bandia. Eh, hey, na mambo haya ambao strategic uh, investment kama national pipeline corporation not only strategic but it has security national security implications na kwa hivyo ndugu Raila spot on that 
Kwa hivyo sisi wanawaipa tuko pamoja nanyi. Jiandikisheni kabisa na wale wengine mujiandikishe waipa asante. Asante sana kisie. Kisie.